শেরে বাংলা একে ফজলুল হক শহীদ সোহর আরতি মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিন জয় বাংলা আমি দিলীপ কান্তি দাস আমার বাবার নাম তিনি মৃত ভুবন মোহন দাস আমার মাতার নাম তিনিও মৃত সুধারাণী দাস আমার বাড়ি জন্মস্থান হল মহিরা ইখাইন ফটিয়া থানার মহিরা ইখাইন নেসিন ফাঘাস নেসিন্তাপুর উপজেলা ফটিয়া চট্টগ্রাম আমি স্কুল জীবনে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের মহিরা পার্শ্ববর্তী গ্রামের স্কুলের নাম মহিরা প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করি ওখান থেকে লেখাপড়া শেষ করে উনিশশো বাষট্টির শেষে নড়া থানায় আমি খুনফুরা স্কুলে ক্লাস সিক্স এবং সেভেন অধ্যয়ন করি ওখান থেকে সৃষ্টি পাইবে আমার বাবা সরকারি চাকরি করতে বিদে আনোয়ারা সার্কেল অফিসে সৃষ্টি পাইবে অষ্টম শ্রেণীতে আনোয়ারা স্কুলে চলে যায় আনোয়ারা তখন আনোয়ারা মাল্টিরেটাল মাল্টিরেটাল হাই স্কুল ছিল এখন আনোয়ারা সরকারি মডেল হাই স্কুল আনোয়ারা থানার এক কোয়ার্টারে স্কুল ওখানে অধ্যয়ন শুরু করি এবং উনিশশো সালে আমি এসেছি পাস করি আমি যখন স্কুল জীবনে আনোয়ারা স্কুলে পদার্পণ করি তখন সৃষ্টি পাই তখন থেকে রাজনীতির একটু একটু অনুভূতি আসে বঙ্গবন্ধু যখন সদপার ঘোষণা করে সদপার যে আলোড়নটা সেটা আমাদের মধ্যে যায় ওইটা আমরা আলাপ আলোচনা বন্ধু বান্ধবদের সদপা নিয়ে যে বঙ্গবন্ধু নিয়ে অর্থাৎ শেখ মুজিব নিয়ে আলাপ আলোচনা আমরা করতাম কিন্তু পারিবারিক কঠোরতা এবং লাহাফরা চাপ বিভিন্ন কারণে আর ওখানে কোনো রাজনীতি করার মতো এরকম কোনো পরিবেশও ছিল না ছাত্র সংগঠন ছিল না ওনার রাজনৈতিক সংগঠন ওইভাবে অ্যাক্টিভ ছিল না তাদের রাজনীতি ফলাফলিভাবে করার মতো সুযোগ স্কুল জীবনে আমরা পাইনি উনিশশো আটষট্টি সালে আমি সরকারি কমার্স কলেজ চট্টগ্রামে আমি ভর্তি হই একইভাবে আমার বাবাও আমার লেখাপড়ার কারণে আবার ওখান থেকে বদলে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে নালাপাড়া দক্ষিণ নালাপাড়ায় চলে আসে ওখানে আমরা দীর্ঘদিন ছিলাম উনিশশো সালে এসেছে ফাঁস করে আমি অনার্সে ভর্তি হই উনিশশো একাত্তর সালে অনার্স পাঁচ পার্ট পরীক্ষা দিয়ে সেকেন্ড পার্টে আমরা যাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যথারীতি আমি অনার্স সাপ্লিমেন্টারি ফাঁসটা করি ফাঁস করার পর অনার্স যে ফাইনাল ইয়ারে ফর্ম ফিল আপ করা সেটা রাজনৈতিক কারণ আমি করতে পারি নাই পরবর্তীতে আমি এম এস কলেজ থেকে বিকম পাস করি ফাঁস করছে বিকম পাস করার পর উনিশশো সালে ব্যবস্থাপনা বিভাগে আমি ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে এমকম পাস করে উত্তীর্ণ হই এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালে আমি রাওজান ডিগ্রি কলেজ 
ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি তো পনেরো বছর অধ্যাপনা করি ব্যবস্থাপনা বিভাগে পরবর্তীতে আমি অধ্যাপনা সেরে আমি আগে থেকেই ঠিকাদারি ব্যবসা করতাম ঠিকাদারি ব্যবসায় যোগদান করি এখন আমি একটা প্রাইভেট রিয়েল এস্টেট কোম্পানি ইক্যুইটি প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ওইটাতেই আমি রিগেল অ্যাফেয়ার্স পাবলিক রিলেশন এবং রিগেল অ্যাফেয়ার্স ম্যানেজার হিসেবে আমি কর্মরত আছি দীর্ঘদিন যাওয়ার প্রায় এক যুগের মতো উনিশশো আটষট্টি সালে সমাজ কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে আমি রাজনীতিতে মোটামুটি সরাসরিভাবে যোগ দিই রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পিছনে থাজুল ইসলাম সবচেয়ে বেশি আমাকে রাজনীতিতে কাজের যোগদানের জন্য সরাসরি ছাত্রলীগের কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে সমাজ কলেজের ছাত্রলীগের দুটো গ্রুপ ছিল মূলত একটা হলো যে ছাত্রলীগ নামে আর একটা হলো দিশারি নামে দিশারিটা ছিল আমাদের সবার সন্দেহ জোরাম বছরের নেতৃত্বে পরিচালিত সিটি গ্রুপ কেন্দ্রিক ছিল আর ছাত্রলীগ যেটা সেটা এম আজ এর নেতৃত্বে পরিচালিত ডিস্ট্রিক্ট গ্রুপ হিসেবে পরিচিত আমি ডিস্ট্রিক্ট গ্রুপের যে রাজনীতি সেটার সাথে মূলত জড়িত ছিলাম তাদের মধ্যে সরম দ্বন্দ্ব ছিল দিশারি এবং ছাত্রলীগ এর মধ্যে রাজনীতি মিছিল মিটিং সবগুলি তো অংশগ্রহণ করতাম কিন্তু সত্যি যখন আমি অনার্সে ভর্তি হই তখন আমি আমার বাবাকে বলি যে বাবা আমি অনার্স ভর্তি হয়েছি অ্যাকাউন্টিংয়ের অনার্স এটা তো আমি নালা ভাড়া থেকে বাসা থেকে গিয়ে এই লেখাপড়া কন্টিনিউ করতে পারবো না এটা খুব কঠিন যখন আমার বাবা বলে তো কী আমি যে আমি হোস্টেলে থাকবো হোস্টেলে থাকার আমার মধ্যে আমার বাবার সম্মত হয় হোস্টেলে থাকার আমার উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করা আমার বাবার বাধ্যবাধকতা থেকে বলয় থেকে চলে যাবো ঠিক এই হোস্টেলে ভর্তি হওয়ার পরদিন থেকে আমি একদম সুরান্তভাবে ছাত্রলীগের কাজকর্মে জড়িত হয়ে যাই স্বাধীনতার প্রতি আমাদের একটা আগ্রহ ছিল সেটা আমার নিজের মধ্যে ছিল তখন আমি থাজুল ইসলামকে বল জিজ্ঞেস করলাম যে তোমরা স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে চাই না বলে তো আমরাই তো স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতেছি একশো বিশ আন্দ কিল্লা সবার সাথে যোগাযোগ সবন দা যখন একদিন আসে সবন দার সাথে আমার একবার বৈঠক করে দেয় সবন দাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের প্রোগ্রামটা কী আচ্ছা আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ এই থেকে সবন দার সাথে ঘনিষ্ঠতা আবার রাজনীতিতে মানে ধরেন না তখন আমি টু হান্ড্রেড পাচ্ছেন একেবারেই মানে আমি রাজনৈতিক কর্মী দিশারির নেতৃত্বে কারা ছিল দিশারির নেতৃত্বে ছিল ছাত্রীর নেতৃত্বে কারা ছিল তারপর শিবিরের কারা ছিল নামগুলো কিছু কিছু মনে কিছু 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 মনে থাকবে যেটা ছাত্রলীগ নামে যে অংশটা ছিল ডিস্ট্রিক্ট গ্রুপ এটার মূলত নেতৃত্ব ছিল তখন আমিত ভাই আমিত ভাইকে কেন্দ্র করে আমাদের অফিসার পদ লোক যিনি প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার হয়েছেন তারপর আব্দুল মন্নন বাদশাহ তারপরে ওনাদের পরে ছিল আইমা জাকারিয়া মমির লোক চৌধুরী যে জেলা ছাত্রী পাবলিসিটি সেক্রেটারি ছিল পন্টু ভাই আব্দুল আহাদ চৌধুরী থাজু থাজু তো আমাদের সঙ্গে ছিল থাজুর কারণেই কিন্তু আমি এই গ্রুপে যোগদান করেছি দিশারি ছাত্রলীগের শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম মোস্তফা ইকবাল মির্জা মঞ্চুরের ভাই মির্জা বাবর আবুল হাসেম কলিমুল্লাহ চৌধুরী মুসলিম মুসলিম ভাই এরা সবাই ছিল এর মোটামুটি নেতা ছিল এরা ছাত্র নিয়ে ছিল সৈয়দ শামসুদ জহা বলে একদম মেয়েশ্বরের উনি প্রফেসর ছিলেন পরে হিন্দুবলি হিসেবে সৈয়দ শামসুদ জহা উনি ছিলেন মেন তখন ইসলামী ছাত্র সংঘ সমাজ কলেজের নেতৃত্ব দিত মূলত আফসার উদ্দিন যে পরবর্তীতে জামাতের মহানগর দায়িত্ব পালন করেছে সেক্রেটারি এবং আমি হয়েছে তার সাথে ছিল ইসাক ইসাক আবার ইউলাইন ফটে ইসাক শাহিন ছিল এ ধরনের আরও বেশ কয়েকজন ছিল তারপরে আমরা তো স্বাধীনতা মানে নিউক্লিয়াসের নীতি অনুসারে নিউক্লিয়াসের স্লোগান হিসাবে আমরা বীর বাঙালি অস্থর বাংলাদেশ স্বাধীন করো বাসর লাটি তৈরি করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো এই স্লোগানে কমার্স কলেজে যখন যত মিছিল বের হতো ওই যত মিছিলে আমরা খাবাইয়ে তুলতাম কয়েকজনে আমি তাজুল ইসলাম মানে কি ছাত্রলী দোনো গ্রুপ দিশারি এবং ছাত্রলী সবসময় যত মিছিল হতো ওই স্লোগান কিন্তু এরা এদের মতো দিত বাসর লাটি তৈরি করো অতি বিপ্লবী খতম করো আর আমরা দেখতাম বাসর লাটি তৈরি করো বাংলাদেশ একই মিছিল একই মিছিল একই মিছিলে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে শহরে যে মিছিল যত মিছিল হইতো আমরা থাজুরা আমরা একটা গ্রুপ ছিলাম সাত আট জনের সাদেক এরকম সাত আট জনের আমরা একটা গ্রুপ ছিলাম আমরা স্লোগান দিতাম আর ওদিকে অমল তারপর মারা গেছে যে লিয়াখত শবিল বসত 
আরেকটা কি ছিল যে বন্দরের এরা সাত আটজন গ্রুপ ছিল আমরা ওই বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো আর বাংলাদেশ স্বাধীন করো আমরা স্লোগান দিতাম নিউক্লিয়াস পন্থ এগুলি আর ওরা স্লোগান দিত বাসন লাগি তৈরি করো অতি বিপ্লবী খতম করো এই স্লোগান দিতে দিতে যখন দীর্ঘদিন চলছে তখন সব তৈরি নির্বাচন পরবর্তীতে আন্দোলন সংগ্রাম এই পর্যন্ত চলত কিন্তু মার্চ মার্চের এক তারিখ এসে প্রেক্ষাপট পরিবর্তন এক তারিখের আরও একদিন দুদিন আগে থেকে স্লোগান তখন যৌথভাবে দেওয়া সবাই মানে বাসের লাঠি তৈরি করো বাংলাদেশ সবাই সবাই অর্থাৎ মার্চের এক তারিখ আমরা বলবো না তার আগে থেকেই এই আবহাওয়াটা এভাবে তৈরি হয়ে গেছে आंदोलन এক তারিখ থেকে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন সরাসরিভাবে আমরা জেলার যে সমস্ত প্রোগ্রাম বা যৌথ যেগুলো সবগুলো প্রোগ্রামে শহরে অংশগ্রহণ করেছে সাবির ভাই একটা লাল ফিক আপ নিয়েছিল তো ফিক আপে যখন ওই লাইন্স ক্লাব থেকে অস্ত্র ইয়া করলো আমি ওই সময় ছিলাম না ফর আইসে যখন বিকালে থেকে যে ওয়ান টোয়েন্টিতে অস্ত্র নিয়ে আহাম ভাইয়ের ওখানে বন্ধু বন্ধু ওখানে গুলি নিয়ে গিয়ে চলতেছে আমি ওখান থেকে দুটা রিভলভার নিয়ে গেছিলাম ওই রিভলভার ওগুলি নিয়ে ওই সাবের ভাই আমাকে চব্বিশ ঘন্টা ওই গাড়ি যেখানে যাইত সাবের ভাই আমাকে ছাড়া যাইতো না আমাকে বলতো তুমি গাড়ির পিছনে থাকবা অথচ তুমি খেয়াল রাখবো যে কোনো জায়গায় কোনো বেহাদিরা বা ফাঞ্জাবিরা বিশেষ করে আর সাবের ভাই এদের গাড়ি বেশি মুভমেন্ট করতো ওই সময় মানে একদম মানে লাল গাড়ি যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা ত্যাগ করে নাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সাবের ভাই একদম ক্লোজ অ্যাসোসিয়েট ছিলাম সব জায়গায় সবগুলি প্রোগ্রামে যোগাযোগ করছি এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আমার বাবা আমাকে কয়েকবার ওয়ান পয়েন্ট আনতে দিলে খোঁজ করতে আছে একবার পাইয়ে গেছে একবার পাইয়ে আমার বাবা আমাকে খপ করে ধরে আমাকে নিয়ে গেছে নিয়ে খোঁজে এখন চলো কোথায় কোথায় বাড়ি আমার বাবা কে বাবা একটা একটা কাজ করা হচ্ছে কি কিন্তু আমি দশ পনেরো দিন ঘুমায় নিতে আমার খুব ঘুম পাচ্ছে আমি আর বোধ হয় এই ফানিতে ফা দিলে বোধ হয় ওখানে পড়ে যাবো কোথায় কী বলো আমার বাবা আমার কথা বিশ্বাস করে আমাকে নিয়ে আবার হাতর কাটা তখন আমরা বাসা শিফট করছি কতোয়ালি থানা থাকে যে রোডটা গেছে ওই আমাদের সাতটায় দিকে ওই রোড আমাদের বাসা ছিল তা আমার বাবা আসছে আমার বাবা দেখি যে আমার বাবা আমার জন্য চিন্তা করতে করতে খুব ঘুমে পড়ছে অভিষ্ট বিজয় কত মানে নেই আমার বাবার যখন ঘুম হচ্ছে আমি আবার পালিয়ে আবার চলে যাচ্ছে আমার বাবা রাগ করে আমাকে আর ডাকতে যায়নি এর মধ্যে তাহলে ভাই বললো যে ভাবু যে একটা উদ্যোগ নিয়েছে ফেডারেল কলেজের মাঠে গাদা বন্ধু দিয়ে ট্রেনিং হবে তখন আমরা সাথে গেরা কাজুরও ছিল সবাই অনেকদিন ট্রেনিং দিয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যেটা একটা জিনিস মোমেন্ট চলাকালে ডাক্তার ফৌজির সাথে আমার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় সাবর ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক দুপুর করে গাড়িতে করে এগুলি দেখে ডাক্তার ফৌজ করে যে এখন তো তারা আমাদের উপর আক্রমণ করতেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মলো টক টকটাল টকটাল এগুলি তো মানে আমি ওগুলি বানাতে হলে তো টাকা লাগবে মাউজ ভাই তো টাকা তো মাউজ যারা মাউজ করতেছে না মেডিকেল করতে না করতে টাকা হবে দশ হাজার টাকা টাকা দিয়েছিল সাবর ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম সাবর ভাই আমাকে বললো যে মাউজকে তুমি টাকাটা দাও মাহবুজ রহমানকে আমি এই টাকাটা দেখ ওই টাকা দিয়ে যে মনো টক ককটাল গিয়া পানিছে ওইটা ইয়া ডাক্তার ফয়েজ স্যার দেখতে চায় এবং ওরাকে আমি প্রথম মেডিকেলের হোস্টেলে নিয়ে দেখাইছি দু তিন সাইড মানে বাস্কেট এই বাস্কেটের মধ্যে দু তিন বাস্কেট সাইড বাস্কেট উনি দেখছে দেখেও খুব খুশি হয়েছে হজেগুলি মারবেন আপনারা ও মারবেন তখন ডাক্তার ফয়েজ খুব এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছিল এটা একটা ঘটনা তারপর যখন একদম ওয়ান টোয়েন্টে আন্দোল জিলায় যখন থাকতে পারবে না আমাদের ওই নগর রেস্ট হাউসে যখন থাকতে পারবে না যখন সবাই শহর ত্যাগ করতে হবে তখন আসাম ভাইয়ের সাবের ভাই আমাকে বলে যে দিলীপ একটা কাজ করো তুমি বাড়িতে যাও আমাদের কেন বাড়িতে যাবো আমি যেতে চাচ্ছি না কথা না এখন আমরা কোন দিকে যাই বলি না তবে আলটিমেটলি সবার গতিব্য বিন দিয়ে ভারত তুমি যে কোনোভাবে ভারতে চলে আসলে আমাদের ভাবা আমি কিন্তু অসন্তুষ্ট মন নিয়ে চলে যাই কোথায় বাড়িতে এপ্রিলের লাস্টের দিকে কি করে আমার মাকে আমি প্রভাবিত করে আমাদের একটা বড় অস্ট্রেলিয়ান মিক্সার একটা গরু ছিল 
খুব লম্বা একেবারে তখনকার দিনে আমার মাকে ইনফ্লুয়েন্স করে ওই গরুটা আমি বিক্রি করি ওই গরুটা বিক্রি করে বারোশো টাকা ওই সময় ওই গরু বারোশো টাকা দিয়ে বিক্রি করে তারপর আমার মা গলার হাট আংটি তারপর কানের গিয়া আমি আমার মনে আছে তিনটি সাইড রকমের পথ সবগুলো আমি নিয়ে এনেছি সময় এপ্রিলের লাস্টে হবে অথবা মেয়ের প্রথম দিকে হবে এ আমার জিনিসপত্র নিয়ে আমি প্রথম যাত্রা করলাম দু হাজারি দু হাজারিতে আমাদের এক নিকট আত্মীয় আছে দু হাজারিতে যখন আসছি আমার ওই কাকার দোকানে আমার বাবার মাসে তো ওই দোকানে গেছি তখন উনি আসতেছে আমার দেখে বলতে ভাই তুমি কী জন্য আসছো আমি বুঝতেছি বসো আমার সাটা দিল দুপুরে বা তখা বাইলে বলতে তুমি একটু রেস্ট নাও আমি বাড়ি যাই ওর মনে হবে বাড়ি ছিল দু হাজারে জামাইজুড়ি জামাইজুড়ি থেকে সন্ধ্যায় এসে আমার অনুজ বাবু একটা কথা শোন তুই এখান দিয়ে ভারতে যে এখন নাম শুনতে যে দেমাগিরি দেমাগিরি যেতে পারবি না কারণ অনেক দিন লাগবে এ অনেকের ডিসেন্ট হয়ে মারা যাচ্ছে তুমি এদিক দিয়ে যেতে পারবো না তুমি একটা কাজ করো যে কোনোভাবে মীরেশ্বরায় হয়ে ফেনে হয়ে তুমি ভারতে যাওয়ার ওদিকে সহজ হবে চেষ্টা করো উনি আমাকে যেতে দিল না তারপর দিন আমি সকালে আবার বাড়িতে চলে আসলাম আমার বাড়িতে আমাদের একটা জ্যাঠাতো ভাই ছিল আমার বাবার জ্যাঠাতো ভাইদের ছেলে আমার জ্যাঠাতো ভাই অনন্ত দাস উনি বদারেমকো ম্যানেজার ছিল উনি বাড়িতে আছেন ওই আমার দাদা যখন আসছে অনন্ত দা ওনাকে বললাম না আমি তো ইন্ডিয়া যেতে চাই বাড়িতে যেতে চাই হয়তো যাচ্ছে ঠিক আছে তোমাকে আমি নিয়ে যাব এখন না আগামী সপ্তাহে এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাব উনি আমাকে এক সপ্তাহ টাইম দিল অনন্ত দাদার সাথে আমি এই শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম শহরে এসে ওয়াদারাম করতে ওখানে মনসুরাবাদে একটা ছিল সেখানে দেখি স্বপনদার খাকা এক খাকা কাকিমে আর খাহাত বোন তিনজন ছিল আর আমি ছিলাম আমরা সাতজন শহরে আসার পরের দিন সকালে কদমতলি যেখানে মীরেশ্বরের বাস থাকছিল ওখানে যাই বাজে উঠছি সীতা কুণ্ড হইয়ে আমরা মিতাসরা বলে মিতাসরা বাজার মীরেশ্বরে মিতাসরা বাজারে আমরা নামছি মিতাসরা বাজার থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটা নাটপাড়া ছিল এই নাটপাড়ায় আমরা রাখতে ছিলাম সেখানে খাওয়া দাওয়া করছি সেখানে দেখি আরও দু সাইড দশজন লোক ভারতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেছে ঠিক আমরা দশ পনেরো জন হয়েছি দশ পনেরো জন কী করলাম ওইখানে রাত্রে যাপন করে মেরেছরে মেরেছরা বাজারের পশ্চিম দিকে ওখান থেকে আবার আমরা মেন রোড আসি মেন রোডে এসে আমরা বর্তাকে ইয়ে হয়ে ফেনিতে প্রবেশ করি দিনে আটে আটে ফেনিতে প্রবেশ করে আর বাকিতে হাঁটা যাচ্ছে না আমাদের জন্য নৌকা নিয়েছে নৌকা নিয়ে একেবারে আমরা থাকিয়ে গেট বলে বেলুনিয়া থাকিয়ে গেট থাকিয়ে গেটে কাছাকাছি মেন রোডের পাশে মেন রোড থেকে ধরেন না সাড়ে পাঁচশো ফুট দূরে একটা বাড়িতে উঠে সেখানেও কিন্তু ওই ব্যবস্থা বাদ খাবার আমাদের ব্যবস্থা হয়েছে দুপুরে বাদ পাত খেয়েছে আমরা বিকালবেলা হয়ে গেছে সেখানে প্রায় তিরিশ জনের মতো আমরা লোক সমবেত হয়েছে সন্ধ্যে যখন হচ্ছে একটু একটু বৃষ্টি শুরু হয়েছে তখন আমাদের বলে যে এখন চলো তখন আমরা মেন রোডে গেলাম ডাহা সে ডাহা ফেনি মেন রোডে আমরা উঠলাম থাকিয়ে গেট বলে থাকিয়ে গেটের ওখানে আমাদের বলো যে উঠার আগে আগে গাড়ি দেখা যাচ্ছে কি না কোনো সর গাড়ি মিলিটারির গাড়ি তখন তার এমনি গাড়ি সচেতন করতো না মিলিটারির গাড়ি আছে কি না দেখে সবাই তাড়াতাড়ি করে রাস্তা হারিয়ে গেলাম বৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে ধরেন না মেন রোড থেকে তিনশো থেকে সাতশো ফুট যাওয়ার পর তারপর তো এটা ভারত ওখানে পাঁচ ছশো ফুট যাওয়ার পর দেখি যে সনের সানি বেড়া পার্টিশন দিয়ে বড় বড় তিনটে চারটা রুম একটা ঘর আছে তার ফাঁস দিয়ে একটা ছোট্ট রোড চলে গেছে এটা হরিণা ক্যাম্প থেকে এই রোড আছে ঠিক আমরা ক্যাম্পকে গেছি সন্ধ্যে ধরেন না সাতটা কি আটটা হবে মুহুর মুখুর গুলির শব্দ শুরু হয়েছে সবাই কিন্তু আমরা মাথা নিচু করে সব মানুষ গুলির শব্দ হচ্ছে তো গুলি করতেছে পাঁচটা কিনা ক্যাম্প থেকে সবাই মাথা নিচু করে এভাবে বসে রয়েছে তা আমাদের এখানে আসতেছে না কিন্তু গুলির শব্দ হচ্ছে ওখানে আমরা রাত্রে অবস্থান করি আমার সাথে সবন্দা কাকা কাকিমিয়া বোন ছিল ওনারা যাবে আসাম আমি কী বললাম আসাম আমার এক কাকা ছিল কাকার কাছে একটা সিটি দিয়ে আমি বললাম আমি তো আর ওদিকে যাবো না আমি হরিণা ক্যাম্পে যাব কি ওনারা অপোজিট দিকে আগরতলার দিকে জিবে উঠল আমি উঠলাম অপোজিটে হরিণা ক্যাম্পে জিবে উঠলাম হরিণা ক্যাম্পে বরাবর আমাদের গাড়ি হলো নামাই দিছে তখন বলল যে ওই একটু পশ্চিমে গেলে হয়তো ওখানে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প এফ এফ ক্যাম্পের যে দারোয়ান বা গার্ড যে ছিল সেই আমাকে একবার তাড়াতাড়ি ধরে আসম ভাইয়ের নাম যখন আসম ভাই ওখানে নিয়ে গেল আসম ভাইয়ের রুমে যখন নিয়ে গেল দেখি যে আসম ভাই ওখানে ক্যাম্প ছিল ওখানে আমাদের জালাল ভাই 
सकाले घूमती उठे आत्मुख दिए नीचे गलम नीचे एक सैड दोकान सीधा बिलर सैटास ওখানে সেটা আমার অনেক লোক আড্ডা মারতে চায় আমি সালাদ দিন আর নাইন খামার আমরা কয়েকজন গেলাম গেছি ওখানে অমলের ভাই খাজর মিত্র সেই ছাত্র নিয়ে জেলা নেতা ছিল ওর সাথে দেখা সবার সাথে তার সাথে আলাপ হইলে খুশি হইলাম আমরা সবাই আলাপ আলোচনা করলাম ছা খেলাম আমরা যথারীতি উপরে চলে যাচ্ছি খাজর মিত্র আর ওখানে ছিল হ্যাঁ উপরে এসে দেখি যে আরুণ আরুণ ভাইয়ার এই আইনুল খামাল এরা মধ্যম ভাইয়ের সাথে আমার দেশে থাকায় থাকে কথা বলতে পরে মধ্যমের দশ দশ মিনিট পরে হজের দিলে কথা শোনো হজে কি তুই তো কিন্তু এখানে যুদ্ধ করতে আসে না তুই তো আমাদের বিরোধী লোকের সাথে যোগাযোগ করছো বিরোধী লোককে কত খাজন ও তো কত ছাত্র নেই ওরা কমিউনিস্ট পন্থী তারা তো আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে তুই আরম্ভ হয়ে তো কথা বলছি ওই আইনুল খামালও তো কথা বলছি তুই হয়তো এটা আমি বুঝবো এটা তোমার বোঝার ব্যাপার না তুমি যেতে পারবো না আমি তো আমি কি এখানে যুদ্ধ করতে আসি আমার তিরিশ ধরনের আত্মীয় আছে এখানে আমি তখন কথা খুব উচ্চস্বরে বলতে চাই যে এখানে আমার আত্মীয় স্বজন কত কত জায়গায় আছে জানেন আমি আত্মীয় স্বজন এখানে যুদ্ধ করতে আসছে আর আপনি বলতে চান আমি যুদ্ধে যেতে পারবো না তখন মহিষ ভাই আচ্ছা মহিষ ভাই হলো কী ব্যাপার কজে এই ব্যাপার ও যেতে পারবে কোথায় কেন যেতে পারবো না ও যুদ্ধ করতে আসছে না কথা না যেতে পারবে না মহিষ ভাই যখন বারবার বলতেছে তখন শেষে মহিষ ভাই বললো দেখেন আমি সিটি আঙের ব্যাপার এটা সিটি আঙের ছেলে আমি বুঝবো যে সে যাবে না যাবে ও যাচ্ছে দেখা যাক মহিষ ভাই আমার বলে মহিষ ভাই ফর আমরা সাইড লাইনে দেখে বলে দিলে তুমি চিন্তা করি তুমি যাবে তুমি হতাশ হয়ে যাবে তার দিন সকালবেলা আমরা সবাই রেডি হয়ে গেলাম ডিটাই রেডি যাচ্ছে আমি ব্যাগটাগ নিয়ে নিচে নামলো তখন আইনুল খামাল আর আরুণ ভাই বলো যে তুমি কেন যাচ্ছ তুমি তো যেতে পারবে না মোদি ভাই বলো তুমি কেন যাচ্ছ তুমি তো যেতে পারবো না ঠিক আছে যেতে না বললে আমি বাড়ি চলে যাবো আমি অন্য ব্যবস্থা করব তখন মহিষ আমার বলো যে তুমি একদম লাইনে দাঁড়াবো না তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে মুক্ত কালা এভাবে বলতে চাই মুক্ত কালা করে দাঁড়িয়ে থাকবে 
মহিষ ভাই ডাকা শুরু করছে যেহেতু উনি গ্রুপ লিডার টিম লিডার নাম ডাকতেছে দুইশের দশ জন ডাকা পর মহিষ ভাই বলছে যে মদ্দিন বাইরে মদ্দিন একটা কাজ করেন আপনি বসেন না আমি ছেলেদের দেখে দিচ্ছি আপনি যাইয়া বসেন মদ্দিন বাইতে বুদ্ধি মহিষ ভাইয়ের বুদ্ধি টাঁ হয় না মহিষ ভাই মদ্দিন ভাই যাইয়া গাড়িতে বসে গেছে সব ডাকা শেষ আগে লাস্ট ম্যান হচ্ছে দিলীপ পান্তি দাস যে তুমি ছোট করে আমার সংবাদে দিলে উঠে আমি ব্যাগটা ফাঁক মারি মানে ওখানে গাড়িতে ফেলে তার আগে আমি উঠে গেছি উঠে মহিষ ভাই দরজাটা বন্ধ করে দিছি তারপর সালা উদ্দিন ওরা আমার সাথে তখন ওকে সব শাউটিং করে কথা বলতে চোদ্দ করতে আছে দাদা গাড়ি থেকে নেমে যখন আগরতলা বিমানবন্দরে গাড়ি থেকে আমি নেমে দেখতেছি যে কোনো বাঙালি মিলিটারি ইন্ডিয়ান মিলিটারি তো আমাদের রিসিভ করতে দেখি কিনে দেখি যে একজন বাঙালি মিলিটারি ভাইসে আমি তাকে সব বললাম ওই যে কালো লোকটা দেখতেছেন উনি আমাকে যেতে দিচ্ছেন আমি ওনারা আমার নাম বললাম আমি কমার্স কলেজে পড়ি এটা বললাম আমি ফটিয়াতানার নাম বললাম আচ্ছা ঠিক হোক কী বলো সব যুদ্ধ যেতে যাচ্ছে না আপনারা যেতে দিচ্ছেন না মানে মদ্দিম ভাই তখন আমাকে খেয়াল করা নাই মদ্দিম ভাইটা তো ব্যস্ত ওই মহিষ ভাইরা এর মধ্যে কী করছে একজন ফান্দাবি লোক অর্থাৎ হিন্দিবাসী লোক আছে এ আবিলদার এ হচ্ছে নায়ক নায়ক সুবাদার ও হচ্ছে আবিলদার এর উপরে যে খেয়াও গিয়ে ও যে কোচ গন্ডোল এই মানে এই ধরনের মানে কথা বলতেছে ও যে এই বলতে বলতে যখন ইয়ে করতেছে মদ্দিম ভাই এসে বুঝতে ও যে দিলীপ কেমনি আসলো তখন আমি একদম ছেলেছি না যে যুদ্ধ করতে আসে আমি কোনো তো মহিষ ভাই বলতে ও যুদ্ধ করতে আসে যুদ্ধ যাবে না এর মধ্যে কী করছে ও মেজর চলে যাচ্ছে এই মানে ওখানকার টিম যে মানে ওভারঅল নেতা মেজর কে কী ক্যাপ্টেন হবে বলছে কেউ গিয়ে লোক সে লাইন করাও এই ধরনের মানে কথা বলতে হিন্দিতে লাইন করাও যখন বলছে মেজরে তখন তো আর মহিষ ভাইরা গিয়ারা মহিষ ভাই কী হচ্ছে তার কারণে এই ছেলে লাইন ধরো আর মুদ্দিম ভাই কথা বলতে পারে না রাজার গায়ে চলে গেছে সব লাইন ধরো আমি লাইন ধরে উঠে গেছে তারপর যুদ্ধ যাত্রা শুরু হলো আমি মনে করলাম যে বোধ হয় যুদ্ধ প্রাথমিক যুদ্ধে আমি জিতে গেছি কার্গো বিমান উঠলাম ওখান থেকে আমাদের বাগডোগ টোকরা বিমানবন্দর নিয়ে গেল বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে আমরা যখন নাচে তখন প্রায় শুন দেওয়া হবে বা হয় নেই বাগডোগা বিমানবন্দরটা নকশালবাড়ির একদম হাসা আছে তখন তো কিন্তু নকশালবাড়ি মানে সারো মজুমদার মানে সবার মধ্যে একটা আতঙ্ক আমাদের মধ্যেও একটা আতঙ্ক এই করতে করতে গাড়ি একদম শিলিগুড়ি ফারাইয়ে কোচবিহারের দিকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছে জলপাইগুড়িতে দাদা সিরাজুল্লা নৌকানের ক্যাম্প সিরাজুল্লা নৌ ক্যাম্পে আমাদের রাতে নিয়ে গেল আমি আরও খুশি হয়ে গেলাম কারণ তখন আমাদের কাছে দুজন আইডেন একজন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু পরে সিরাজ ভাই সিরাজ ভাইকে ওখানে দেখবো চোদ্দের মধ্যে গেলাম সিরাজ ভাই সবাইকে আন্তরিকভাবে রিসিভ করলো রিসিভ করার ফল আমাদের হাত মুগ্ধবত বা সিরাজ ভাই আমার সবাইকে একটু ডিফিন করলো পলিটিক্যাল আলাপ আলোচনা করে তারপর তোমার খাওয়া দাওয়া করে তোমার সকালে চলে যাও সব বলল মানে যুদ্ধের ব্যাপার হোটেল বা ডোগরা বিমানবন্দরে গিয়ে ওখান থেকে ডাইরেক্ট আন্দাবে আর ওয়ান বিমানবন্দরে আমরা অবতরণ করলাম ওই আমরা আবার মিলিটারি রোডিতে উঠে এই মিলিটারি রোডিতে যাত্রা শুরু হলো আমরা ওই উত্তর প্রদেশ হয়ে আমরা একদম দেরাদুন কাণ্ডু হয়ে আমরা পৌঁছে গেছি তোমরা কোন বেশ আমরা বহু বেশ মজুবেন মজুবেনে আমরা সতুর্থ বেশ আমরা ওখানে যাই না জানতে পারে যে আমরা মজুবেনে সতুর্থ বেশ ঠান্ডুয়াতে পৌঁছার পর আমাদের ওনারা রিসিভ করল রিসিভ করে আমাদের সবাইকে ব্ল্যাঙ্কেট দিল বা মানে সব কিছু দিল ইনস্ট্রাক্টর ছিল আসাম লক্ষ্মীনু উনি হলেন ইনস্ট্রাক্টরদের মধ্যে এক নম্বর সিট তারপর শরীফ নুরুল আম্বিয়া সাতজন হচ্ছে আমাদের আমরা ট্রেনিং হয়েছে আমাদের ছয় সপ্তাহ ছয় সপ্তাহ ট্রেনিং হয়েছে ছয় সপ্তাহ ট্রেনিং ট্রেনিংয়ের মধ্যে আমাদের মূলত গেরিলা ট্রেনিং আমাদের গেরিলা কায়দায় যুক্ত হয় এই টাইম রান করেছে অস্ত্র মধ্যে আমাদের এল এমজি এস এল আর থ্রি নট থ্রি রাইফেল তারপর হচ্ছে যে টু ইঞ্চ মোটর তারপর এক্সপ্লোসিভ তারপর গ্রেনেড এগুলি ট্রেনিং দিছে ট্রেনিং শেষ হলে শেষ হলে কোথায় আসবে ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর ছয় সপ্তাহ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর আমরা আবার ওই লড়িতে করে সাতশন বিমানবন্দরে চলে যাচ্ছি সাতশন বিমানবন্দর থেকে আমরা সোজা সোজে আগরতলা বিমানবন্দরে চলে যাচ্ছি আগরতলা বিমানবন্দর থেকে আমাদের নাম হয়েছে উদয়পুর তেপানিয়া ক্যাম্প উদয়পুর তেপানিয়া ক্যাম্পে সেখানে চট্টগ্রাম নোয়াখালী এই এই বৃহত্তম অঞ্চলে বৃহত্তম নোয়াখালী বৃহত্তম চট্টগ্রামে সবাই ওখানে ট্রানজিট ক্যাম্প হিসাবে ওইটা ছিল ওখান থেকে সবাই এই যার যার আমরা সেটা যারা তারা 
সাবরুম হয়ে আমরা ইন্ডাকশন হয়েছে ওখানে আমরা প্রায় পনেরো বিশ দিন ছিলাম আইএমও চাকরিও ওখানে ছিল ওখানে ডাক্তার আবু ইসুফ ভাই আনোয়ার সেলিম ভাই সাতখানে ইয়ান মনির ভাইরা আমাদের বাসকালে সরু আর রাজন দায় তো শুরু করে সবার সাথে আমাদের ফারুক ভাই ছিল ফেনে নবীরা ছিল সবাই এগুলি ওই ক্যাম্পে দেখা হয়েছে মানে ওগুলি সব আমাদের নিউক্লিয়ার অধিকাংশ হচ্ছে ওখানে নিউক্লিয়াস পন্থী লোক ছিল এরা সবাই রাজনের কয়েকজন ছিল যেগুলি মূলত সাতজনে ইন্দুর সেলে ছিল ইন্দুর সেলারে এগুলি ইয়ার আত্মীয় সমন্ধার আত্মীয় সমন্ধা একে এরা রাজনীতি করতো না সমন্ধা বলে যে এমনি তো ইন্দুর সেলারা এখানে এসে কেউ যুদ্ধে যায় না এদের বহু কষ্ট করে আনছে ট্রেনিং দিয়েছে মুজবাইনের ট্রেনিং দিয়েছে ডাক্তার বিকাশ সহ ডাক্তার বিকাশও ছিল সমন্ধার আত্মীয় ছিল যে এদের তোমার সঙ্গে রাখি এদের একটু গাইড করিও কারণ যুদ্ধের সময় তোমরাও একসাথে থাকবে রাজনের সাথে তুমি একটু ওদের দেখ এদেরও বলে দিয়েছো যে তোমরা দিলেবের কথা মতো চলিও তারা চারজন ছিল উদয়পুরে আবদুল্লাহ আরম ভাই এম এম আলেক এবং নোয়াখালের হানিফ ভাই আব্দুল মালেক উকিল আর কি আব্দুল মালেক উকিল ওরা তিনজনেই ছিল ওই উদয়পুরে এক জায়গায় তিনজনের বাসায় ছিল হানিফ ভাই ছিল উনি এম এন এ ছিল উনি ছিল নোয়াখালীর জেলা আমলীগের সভাপতি ওনারা ছিল ওখানে আমি বাইয়ের বাসায় আমি গরুর মাংস আহ বসেছি যেহেতু আমি ভিতরে আসলে গরুর মাংস খেতে হবে ফেনি থেকে স্পেশাল মাংস নিয়ে আমাকে ওখানে মাংস খাওয়াইছে আমি যেদিন আমার মনে আছে আমরা বোধ হয় অক্টোবরের লাস্টে আমরা সাপ্রুম হয়ে আমরা বাংলাদেশের রামঘর হয়ে বাংলাদেশের ফটিক সরি হয়ে আমরা ডুববো এভাবে প্ল্যান আছে আমাদের সাথে প্রায় তখন একেবারে মানে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসব বাইরেও চলে যাচ্ছে এ সবন দ্বারা চলে যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার ইব্রাহিম ভাই ওনারাও চলে যাচ্ছে সবাই ওখানে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে এই থাবানিয়া ক্যাম্প থেকে থাবানিয়া ক্যাম্প থেকে আমরা ইন করছে কারা কারা এই ফটিয়া থানা নুরুল ইসলাম কমান্ডার আমি ডেপুটি আমি দিলীপ কান্তি দাস ডেপুটি কমান্ডার পঙ্কজ কুমার সদস্য পঙ্কজ কুমার দস্তিদার কুলিন দস্তিদার নুরুল আফসার নুর মোহাম্মদ আহমদ নবী ফজলুল হক শাহ আলম বকল জাফর আহমদ সহ মোট দশ সদস্য বিশিষ্ট যুদ্ধকালীন ফটিয়ে বিএলএফ কমান্ড গঠিত হয় আর আনোয়ার আফতার নেতৃত্বে আমাদের সেলিম ভাই সাতকানিয়ার নেতৃত্বে কমান্ডার ছিল মনির মনির ভাই গোয়ালখালের কমান্ডার ছিল রাজেন্দা আটাজারের কমান্ডার ছিল ফজরুল হক ভাই আছেন ফজরুল হক ডেপুটি কমান্ডার ছিল ইদ্রিস ভাই সিটি কলেজের ইদ্রিস ভাই রাঙ্গুনিয়ার একটা গ্রুপ ছিল ডাক্তার আবু ইসুফ ভাই ছিল বাসকালের কমান্ডার যা এমা জাকরি হয়েছিল বোধ ডেপুটি কমান্ডার বাসকালে সবাই আমরা ইয়াতে পৌঁছে ট্রাকের পরে যখন সাবরুম ইয়াতে পৌঁছছি ওখানে আমরা সন্ধ্যা খাওয়া দাওয়া করছি গভীর রাতে আমরা এই ফেনি নদী ফারে গিয়ে আমরা ওগুলো উঠলাম টাঙ্গরের ফুলে উঠলাম আমরা ভিতরে ডুবব মানে টাঙ্গরের দিকে আমরা রাত্রে অতিক্রম করলাম অতিক্রম করে ধরেন না আধা কিলোমিটার আসার পর ওইটা একটা পাহাড়ি ভেলির মতো দুদিকে পাহাড় আমরা তো লাইনের মধ্যে তিন বা প্রায় দুশো তিনশো জন মুক্তিযুদ্ধ ছিলেন কিন্তু ওইগুলি রাত্রেবেলাতে মনে হচ্ছে যেখানে এক হাজার মতো একজন থেকে একজন তিন ফুট দূরত্ব যদি থাকে তাহলে মানে এরকম দূরত্বটা তো এরকম বেশি না এর দূর তো এরকম হলে একশো জন মানুষের কত জায়গা লাগে হঠাৎ করে পিছন সামনে সামনে থেকে ইয়ে আসলো যে অল্ট অল্ট এসে আমরা সব অল্ট খাবার বলেছি যে রেড অং এগুলো আমরা সব ইয়ে হয়ে গেছি কিন্তু বলা ছিল যে একদম ডান দিকে হবে একদম বাম দিকে হবে কোনো সময় তো সবাই একদিকে হবে না ওইভাবে এভাবে আগেরটা ডান দিকে থাকলে আমি বাম দিকে আর একজন আমি ডান বাম দিকে থাকলে আরেকজন এভাবে সব আমরা পজিশন নিয়ে গেছি অস্ত্র অস্ত্র ইয়ে করে ঠিক আধা ঘন্টা এভাবে থাকার পর বলে যে হবে আমরা পেছন থেকে ফেরে আবার সামনে চলে আসলাম কিন্তু আগে বাসখালি আঙ্গুরিয়া বোয়ালখালি সাতকানিয়া এরা এই আটাজারি এরা চলে যাচ্ছে তারপর দিন আবার রাত্রে আমরা আবার বর্ডার ক্রস করে সাবুন থেকে রাম ঘরে সরাই সরাই আমরা ফটিক ছড়ি বড় বড় আমরা ফটিক ছড়ি উত্তর পশ্চিম দিকে একটা সরার উপর সরার ফাঁসে দেখে একটা খামার বাড়ির মতো 
ওই ঘর তৈরি করছে পরে শুনছে যে বিদ্যমান চুল করছে ওখানে আমার ভাত খাইলাম খাইয়ে আবার আমরা আটা শুরু করলাম না ডে মানে সরাই সরাই পানির উপরে না সরার ভিতরে আমরা আটটা শুরু করছি এর মধ্যে একটা ঘটনা বলতে হয় আমাদের আনোয়ারা থানার একজন অনিল নাথ অনিল নাথ হবে সেই ডিসেন্ট্রিতে আক্রমণ এখন ও অসুস্থ ও আর মগ করতে পারতেছে আমাদের ওই বন্ধু শহীদ হল আমরা তারপর সবাই চলে আসলাম আটটা আটটা সমস্ত রাত আটে ভাগবতদিন বুড়োর দিকে আমরা ফটিক শরীর খিরাম দেলামিয়া খামারে পৌঁছলাম দেলামিয়া খামারে ওখানে আমরা ওদিন ছিলাম রাত্রে রাত্রেবেলায় ওখানে এইসব বাই ড্রেন বাই সবাই এই ওখানে আমরা একত্রিত হয়েছি ভাগবতদিন সকালে ভোরে এইসব বাই ড্রেন বাই সমন দ্বারা আসলো ওখান থেকে ফিতে বেরিয়ে যাবে সপন দা অন্যত সাথে বাসকালি রাঙ্গুনিয়া বোয়ালখালি এগুলো নিয়ে সপন দা চলে যাবে একদিকে আর ইসুফ ভাই যাবে আর একদিকে ইসুফ ভাইয়ের বোধয় ইসুফ ভাইয়ের বিমায় বোধয় কোনো দিকে থাকবে ওদিকে ওনারা অন্যভাবে ওটা তো আর যুদ্ধের সময় কৌশল এসে আমাদের বলতেছে না ইসুফ ভাই সপন দ্বারা চলে গেছে সপন দা যাওয়ার সময় আমরা ধরে হঠাৎ করে সপন দা কেঁদে দিল যাওয়ার সময় তারপর বলল ওনার যে আত্মীয় ছিল তিনি সকল ওদের একটু দেখলেন আমিও সমুদ্র খাদ্য থেকে আমারও একটু খাদ্য কিন্তু সমুদ্র দরকার করে খেতে দিল ওখানে কেমন যেন মনে একটা প্রশ্ন সমুদ্র দ্বারা চলে যাবে সমুদ্র চলে যাওয়ার পর তারপর গিয়ে আসলো ইসুফ ভাই আসলো ইসুফ ভাই বলে যে তোমাদের সাথে দুজন লোকের পরিচয় করাই দেবো ফটিয়ার লোকদের বলে যে আমাদের ফটিয়ার লোকদের ডাক্তার একজন হলো আমার শরীর মনে প্রথমে ডাকা নেবে চেটে বুদ্ধুর আবার উনি ডাকা নেবে চেটে আমাদের ছাত্রলীগের কারখানার সাথে জড়িত আসছিল উনি বুদ্ধুর আবার আর একজন হলে ওনার বা বাঙিনার সম্পর্ক শামসুর জমান শামসুর জমান এখন বর্তমান প্রতি আওয়ামী লীগের সভাপতি ওই যে দুইজন তোমাদের গ্রুপে থাকবে ওকে তাহলে আমরা দশজন থেকে বারো জনের না কিন্তু শরীফ ভাই ইয়ার সাথে চলে গেছে সমন্দাদের সাথে আর আমরা রয়ে গেলাম ফটিয়া আনোয়ারা আর ওই রাউজানের যে সাইডজন ছিল সাইডজন সব আমরা রয়ে গেলাম শরীফ ভাই সাথে বলিস হয়েছে কিরাম দেলাম ইয়ার কামারে কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছে তোমরা ফটিয়া গ্রুপ কিন্তু ফটিয়া যাবে না ফটিয়া এবং আনোয়ারা গ্রুপ রাউজানের কমান্ডার নাজিম ওই যে নাজিম আসবে তোমাদের নিয়ে যাবে এখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি তোমরা নাজিমের সমন্বয় করবে তোমাদের এই চিন্তা নাকে এই তোমরা নাজিমের সমন্বয়ের মাধ্যমে তোমরা অপারেশানে অংশগ্রহণ করবে পরবর্তী নির্দেশাবলী ফলো করবে নাজিম যেভাবে বলে আমরা রাউজানের হলুদিয়ার অপোজিটে কাউখালি সাদমাবাড়া বলো খসুবাড়া এটা খসুবাড়া ক্যাম্পে আমরা চলে আসলাম ওখানে আমাদের জন্য পাহাড়ের মাঝখানে এই একটা বেড়ার ঘর সনের সানি একটা রান্নাঘর আর একটা আমাদের তাহার ঘর তৈরি করলো ওখানে আমরা অবস্থান করি যুদ্ধের সময় নাজিম ভাই আসছে বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন জায়গায় গাইড করতো আমরা আশা বাজার যজ্ঞশালা বাজার আর রাজধানের বিভিন্ন মাদ্রাসা বিভিন্ন ক্যাম্পে রাজা ষাটটা মাসটা অপারেশনে আমরা অংশগ্রহণ করি ছোটোখাটো অপারেশন রাখতে চাইয়ে রাজাহাদের ক্যাম্পে আমরা আনা দিছি আক্রমণ করছি উল্লেখযোগ্য অপারেশন বলতে যেটা হয়নি উল্লেখযোগ্য একটা অপারেশন করার জন্য আমরা নাজিম ভাইকে বলি নাজিম ভাই একটা বড় অপারেশন রাঙামাটি খাওখালি সংলগ্ন একটা বড় মাদ্রাসা সেখানে অনেকগুলি রাজাকার আছে ইয়ে আছে ওদের অপারেশন করার জন্য আমরা একটা ফ্যান করলাম তখন ফ্যানটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কীভাবে আমরা যাব কীভাবে অপারেশনে অংশগ্রহণ করব ও এগুলি সব আমাদের বোঝানোর জন্য আমরা একটা বৈঠক করছি পশ্চিম দিকে সোজাসুজি ছিলাম আমি নাজিম ভাই ছিল আমার পূর্ব দিকে আর নাজিম ভাইয়ের ফাঁসা ছিল সেলিম ভাই আনোয়ারা সেলিম ভাই আর ওই জাহাজনের যে সাইজজন ছেলে তারা যেহেতু পলিটিক্যাল এত কনসার্ন না নাজিম ভাই তাদের আমাদের রুমে আমাদের এখানে মূলত ছিলাম আমরা কটিয়া এবং আনোয়ারা যারা তারা তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্যার ওই সাইজজনের মধ্যে সুনীল চক্রবর্তী নামে একজন সেই ওই অপারেশনের কথা শুনে নিয়ম দে কি ম্যাগ এস এল আরের যেমন কিছু রামনি পরিষ্কার করতে বল ত্রু করতে কোনো ভিতরে কোনো ম্যাগজিনে কোনো গুলি আছে কি না চেম্বারে কোনো গুলি আছে কি না সে করে সেই এটা না করে সে কিছু খুশিয়ে এরকম করে ঠিকার ডাক দিয়েছে ওখানে একটা গুলি ছিল ওই গুলিটা সু করে আসা আমার ঠিক আমার ডান কান্দের উপর আমি তো পূর্ব দিকে মুখ করেছিলাম ডান কান্দের উপর দিয়ে আমার সামনে যাইয়া নাজিম ভাই আমার থেকে লম্বা ছিল নাজিম ভাইয়ের বাম ইয়াতে এখানে 
বুকে টিকে জায়গায় লাগছে মানে না করে গরু দেখে উঠে তাপ করে সেলিম ভাইয়ের কোলেই পড়ছে সেলিম ভাই ধরে পড়ছে তারপর সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মীয় গিয়ে আমাদের ইয়ে ইয়া বললো করে তারপর ওখানে নাজিমদের মারা গেছে আমরা অত সংকৃত হয়ে গেছি অত সংকৃত হয়েছে কোনো মিলিটারি আক্রমণ করছে কিনা আমরা ক্যাম্প আক্রমণ হইলে কিনা আমরা দেখি না বাইরে দেখি যে আমরা সবাই বাইরে গেছি বাইরে দেখি যে ওই সাইডের সাইডটা মুহম্মদের রয়েছে ওরা গালি গালাজ করতেছে তাকে কিরে কী হয়েছে দেখে সজে এই ঘটনা তখন আমরা বুঝে গেলাম যে মিস পাইয়ার হয়েছে ঠাকুর দিন সকালে দশটা কি এগারোটা দিকে এসে রাজবাইয়ের লাস্টার নিয়ে ওইটা তারা দাপন করে আছে তারপরের দিন দেখি যে রুশনি পাই আরও সাই পাঁচজন ছেলে রুমু আমার বাই রুমু তখন সেই এন সি ছিল রুমুকে নিয়ে ক্যাম্পে আসায় ওদিন রাত্রে আমার ডিউটি ছিল সেন্ট্রি ডিউটি ছিল আমার আমি তো ডিউটি ডিউটি দিয়ে দেখি রুশনি ভাই দেওয়ার হাফ বাপ একটু ভালো না রুমুর হাফ বাপ একটু ভালো না আমার প্রতি একটা অ্যাটাকিং মনোভাব দেওয়া আমি চিন্তা করলাম যে এটার সাথে আমার সম্পর্ক নেই অর্থাৎ ওখানে একটা ফসল হয়ে গেল যে রুশনি ভাইয়ের আসার সাথে সাথে রুশনি ভাইয়ের একজন চাচা ছিল আনোয়ার বলে নাম মানে সেই শ্রমিক রাজনীতি করতো রাজম গ্রুপে আনোয়ারও ছিল ওরা সবাই দেখে একটা আওয়াজ করতো যে দিলিপে মাছে না তো আমি তখন বুঝে গেলাম আমি খুবই চাই আর ডিউটি থেকে উঠি নেই এলএনজি নিয়ে যায় আমি যে পোস্টে ছিলাম আমি পোস্টে উঠে নিয়েছিলাম বোঝাই নিয়েছিলাম কত শোনো আমি তো ভাব বুঝে গেছি আর যে এখানে আমি এখন ডিউটিতে হয়তো তোমার ডিউটি তো শেষ এখন আটটা বাজে তার জন্য আমি যে নো আমি ডিউটি করবো যে আচ্ছা কেন আমি যে এখানে কেউ কেউ বলতেছে এরকম এরকম ঘটনা তখন ওই আগে ওই ছেলেটাকে ডাকলাম সুনীল চক্রবর্তীকে দেয় সুনীল আসো বিকাশকে ডাকলাম এই তোমরা ইয়াইকে কে মারছে কত আমি মারছে এটা বলো ওনাদের যাইয়ে বলো ওই ঘটনাটা যখন আলোচনাটা থ চলে গেছে যে আর দিলীপ এটার জন্য দায়ী না দায়ীকে শুনে যখন নিজে বলছো যে এটা আমার থেকে তখন তার কিছু করতে পারে না তারপর আবার রশ্মি ভাই আসলো বলে যে দিলীপ ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে না আমরা একটা ভুল শুন নিউজ পাইছিলাম এখন এটা ঠিক তারপর এই এই বৈঠকে বৈশাখ রশ্মি ভাইয়ের কমান্ডার রাউজানের পরবর্তী কমান্ডার করা হলো ঠিক দুর্ভাগ্য হলো তার পরের দিন দেখি যে আমাদের ক্যাম্প থেকে আধা কিলোমিটার দূরে আমরা জানতাম না যে ওখানে আসামবাইয়ের ক্যাম্প আর একটা টিলিয়াই আসামবাইয়ের ক্যাম্প ছিল এফ এফ গ্রুপে আসামবাইয়ের নেতৃত্বে ক্যাম্প ছিল ওখানে মিলিটারি আক্রমণ করছে মানে রেড করছে গুলি শব্দ হচ্ছে হোক আমরা তো ভয় পেয়ে গেছি ওইটা ধরেন আমাদের এখান থেকে সাড়ে পাঁচটা টিলার পরে কতক্ষণ পরে আধা ঘন্টা পরে গুলির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল পরে জানতে পারলাম যে ওখানে আসামবাইরা আছে আসামবাই বেশি আছে আমাদের দুজন ছেলে মারা গেছে এই সেখানে মাতার বাড়ির একটা ছেলে ছিল কমার্স কলেজের পাশে কি একটা নাম আমি জানি না সেই অ্যালেন দিকে নিয়ে ডিউটিতে ছিল সেই যদি ডিউটিতে না থাকতো সবাই মারা যেত ও ও ফায়ার করাতে সবাই ফলাইতে পারছে তারপর দিন এই এর পরের দিন আবার আসেন ভাই আমাদের কাছে আসছে আসিয়া আমাদের থেকে গোলাগুলি সাজছে অস্ত্র সাজছে না কিন্তু গোলাগুলি তো সব ফেলে আছে অস্ত্র যে যেগুলি পাচ্ছে নিয়ে ফালাইছে কিন্তু গোলাগুলি তো আনতে পারে নাই আমরা সবাই আনোয়ারা এবং ফটিয়া কিছু গ্রেনেড কিছু ম্যাগজিন এস এল আর কিছু গোলাগুলি আসুন রেখে দিয়েছি ঠিক আর দু তিন দিন পরে আকবারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে আমাদের মধ্যে পতন আরও বেশি আর আমরা একটু মানসিকভাবে ইয়া আছে যে নাজিম ভাই মারা গেল এর মধ্যে শুনি ইয়া সম্বন্ধে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে খবরটা দিছে কে রুল আমিন রুল আমিন বলে আমাদের জিডিরে একটা ছেলে রাঙামাটিতে থাকে রুল আমিন তখন কিছু ভাই খুব বিশ্বস্ত রুল আমিন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হলো সেই দুধগিরি করত সেই ইসু ভাইয়ের পক্ষে খবর খবর আনা নেওয়া এগুলি ইন্ডিয়া এখানে এখানে এগুলি করতো সেও আমাদের ক্যাম্প আছে তার মাধ্যমে আমরা খবরটা পেলাম খবরটা পাওয়ার পর আমাদের মন সবাই বারাক শান্ত হয়ে গেল সমন্দাদের ক্যাম্পে যারা ছিল সবাই অ্যারেস্ট করে ফেলছে এর মধ্যে শুনলাম যে রেডিওর মাধ্যমে থাক বাহিনী সারেন্ডারের জন্য বস্তু এবং আর একটা খবর হইল যে যে আগের দিন চোদ্দো তারিখ না কত তারিখ গিয়ে স্বাধীন হয়ে গেছে পরিচরি পরিচরিতে মির্জা মঞ্চুরের নেতৃত্বে ওখানে মর্তে ব্যয় আছে ষোলো তারিখ তো দেশ স্বাধীন হয়ে গেল ষোলো তারিখ আমরা আনোয়ারা এবং ফটিয়া গ্রুপ ওই ইয়াতে ফরিকশরিতে চলে আসলাম আসে মক্তা বেয়ের সাথে আমরা যোগাযোগ করলাম যুদ্ধ সময় তাহলে ফটিয়ে যাও নাই না 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 যুদ্ধের সময় আমরা ওই যে অলেদিয়া সংলগ্ন কচুপাড়া কাউকালের কচুপাড়া আর আমরা 
খাওখালিতে মূলত রাঙামাটি ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে খাওখালি কচুপাড়া এই আমরা আমাদের ক্যাম্প ছিল ওখান থেকে আমরা যে কয়টা সাইড মাস্টার অপারেশন ছোটোখাটো অপারেশন বড় বললে এগুলি মূল হবে অপারেশন আমরা পরিচালনা করছি পটিয়া মজুবেনির গ্রুপটা এন্টায় ছিলাম আমরা রাউজান সব জাতের তারপর মরতে ভাই আমাদের দেখে যে কি খুশি তারপর মরতে ভাই বাস ঠিক করলো বাস করে সবাই আসলাম আমরা এই ফিনিকি বাজার কাউন্সিলর যেটা ওয়ার্ড কমিশনার অফিস এখন এটা পুরানো একটা ভবন একবারে রাস্তার পাশে ওখানে আমরা রাত্রে রইলে তখন তো মুক্তিযুদ্ধ দেশ স্বাধীন হয়েছে আর মরতে ভাই পরিচিত ওই এলাকার মানুষ সবাই মরতে ভাই নেতা মানুষ রাখতে আমরা ছিলাম একজন এসে সকালে আমাদের সবাইকে নাস্তা হওয়া পাইলো তারপর দু তিনজনকে পাহারা দিয়ে অস্ত্রগুলি ওখানে রেখে আমরা গেলাম মস্তার ভাই সহ সেলিম ভাই সহ আমরা গেলাম মিসকা হোটেলে গিয়ে এই আচ্ছা ভাই আপনি তারপর সাবের ভাই সবাই সাথে সেখানে দেখা তখন সতেরো তারিখ মানে এই এই ঘটনা এই যে আসাবের ভাইকে বললাম তো স্বপন দা শুনতে দিয়েছে বাসে আছে অত কোথায় রাঙামাটি হসপিটালে ধুই তখন সাবের ভাই বলে যায় আমি যাব সাবের বাইরে বললাম তো আমাকে নিয়ে যাও সঙ্গে আমাকে নিয়ে যায় আমি জানি যে যদি বেঁচে থাকে কোনো একটা প্রবলেম হতে পারে কারণ ষড়যন্ত্র থাকবে আমি একবার প্রত্যক্ষ দেখছি আমি তো আমার এলএম দিয়ে আছে আমি হঠাৎ হতো তোমাকে যেতে উনি ওনার লাল গাড়ি নিয়ে কাকে নিয়ে গেছে আমি তার চলে গেছে কিন্তু ওনারা যাওয়ার আগেই সকালে সকালবেলা হসপিটাল থেকে উদ্ধ করে নিয়ে গেছে হসপিটাল থেকে যোগ করে নিয়ে গেছে এটা আমরা এতটুকু পর্যন্ত জানি তারপর নিয়ে কী করছে ওইটা আমরা জানি না এই হলো অবস্থা তবে সমন্ধা পাঞ্জাবিরা মারে নাই হসপিটালে তারপর তো দেশে আসলাম আমরা দেশ স্বাধীন হলো মিলিশিয়াতে জয়েন করব আমার বাবা মা বাড়িতে গেলাম বাড়িতে যখন গেছি সেটা একটা এই স্টেট একটু বলতে হবে স্ট্যান্ড গানটা নিয়ে আমার রিভলভারটা নিয়ে আমি আসলাম বাড়িতে দেখি যে আমাদের বাড়ির পুকুরে দান দান নাচে দান নেওয়া চলতেছে দান নেওয়ার কাজ চলতেছে ওখানে দেখি যে একটা ছাগলের মতো একটা মেয়ে লোক আমার মনে হচ্ছে যখন এটা আমার মা হইতে পারে আমি তাড়াতাড়ি জমির উপর দিয়ে ওখানে গেলাম দেখি যে আমার মা আমার মা আমাকে দেখে আমার মা পুষ্ট চলে গেছে আমার পায়ে ধরে দিচ্ছে আমার মা মানে আমার মানুষ নাই ফাঁক হলো একদম জাস্ট একটা ফাঁকলি যেরকম এই ফাঁকলে আমার মানে মুখে যে তুমি কী করতেস মানে খান্নাকাটি করতেছে ইয়ে করতেছে তারপর আমার মাকে আমি প্রণাম দিয়ে আজা করে ধরলাম এই হলো স্ত্রী তারপর ওইখান থেকে আমার বাবাকে জানিয়ে দিলেন যে বাবা যুদ্ধ তো শেষ হয়েছে কিন্তু আরেক যুদ্ধ শুরু হবে সেই যুদ্ধ আমি যখন দেশ গঠনের যুদ্ধ আমার মিলিশিয়ে সরে যাবো লেখা পড়া পরে আরেক যুদ্ধ চলে এলাম পরে মিলিশিয়ে হলো না কিছু হলো না তা আমাদের এখন চাপ দিতে হবে মৌলিক কাটামোটা আন্দোলন বা লক্ষ্য থাকবে মৌলিক কাটামোটা অর্থাৎ অনিবেশের আমলের যেই মানে শাসন পদ্ধতি সেই শাসন পদ্ধতিটা সম্পূর্ণভাবে পাল্টাইয়ে ফেলতে হবে তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা